அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவரின் சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிற டாபிக் வந்து உணர் மனதும் டோட்டல் நோக்கம் என்ன ங்கிறதையும் நம்ம இதில் தெளிவுபடுத்த போகிறோம் அதை மொத்தத்தில் வந்து நாம் வந்து வாழ்க்கையில் நம்ம பிரச்சனை நீட்டி சொல்லி ஏதாவது இருந்தால் தான் அதுக்கு நாம் தீர்வு காண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைன்னா என்ன பார்த்தான்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனை வந்து நம்ம மூணு பகுதியாக பிரிக்கலாம் மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனை நினைஞ்சோம்னா அது முழுக்க முழுக்க மனோ ரீதியான பிரச்சனை மட்டும் அதில் இருக்கு இன்னொரு அம்சம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் செயல் அளவில் உள்ள பிரச்சனை அது சரியா இல்லை அது சரி பண்ணால் தான் எல்லாமே சரியா இருக்கும் அப்போ சில செயல்களை சரி பண்ண வேண்டும் இந்த செயல் சரியா இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த செயலே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கு இது செயல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை முதல் பிரச்சனை வந்து மனோ ரீதியானது அக பிரச்சனை ரெண்டாவது பிரச்சனை வந்து செயல் சம்பந்தப்பட்டது இது புற அம்சமானது மூணாவது வகை பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மனோ ரீதியான அம்சமும் செயல் ரீதியான அம்சமும் ஒன்னோட ஒன்னும் பிணைஞ்சு இது அக பிரச்சனையா புறப்பிரச்சனையான்னு சொல்ல முடியாத அளவில் ரெண்டும் மிங்கில் ஆகி கிடக்கிறக்கூடிய ஒரு தன்மை இது வந்து ஒரு அந்த மூணாவது வகையான கேட்டகரி இப்போ மொத்தம் மூணு வகையான பிரச்சனை அக பிரச்சனை புறப்பிரச்சனை அகமும் புண்ணும் கலந்த பிரச்சனை இப்படி சொல்லி மூணு விதமான பிரச்சனை நமக்கு இருக்கு இப்போ நமக்கு வந்து அகத்தை பொறுத்தளவில் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுறதுன்னா என்ன புறத்தில் செயல் அளவில் உள்ள பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவர்றதுனா என்ன இந்த மனசும் செயலும் கலந்து ஒரு பிரச்சனையான அம்சமாக இருக்கக்கூடியதுலேருந்து விடுபடுறதுனா என்ன இனி சொல்லி நம்ம மூணு விதமாக நம்ம அதை பார்க்க வேண்டிய அணுக வேண்டியிருக்கு அக ரீதியான பிரச்சனைகள் நீ சொல்லும் பொழுது அங்கே உண்மையிலேயே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அதை நம்ம அங்கே நாங்கள் அந்த அகத்தை பொறுத்தளவில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போ அங்கே நம்ம செயல்படுறதுக்கு என்ன மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு சொன்னால் அங்கே ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை எதையுமே பண்ண தேவையில்லைங்கிற ஒரு அம்சமே அங்கே போதுமானதாக இருக்குது செயல் அளவில் உள்ள பிரச்சனை நீ சொல்லும் பொழுது அங்கே அது செயலை டிமாண்ட் பண்ணுது ஒரு தப்பான செயலாக இருந்துன்னு சொன்னால் அந்த தப்பான செயலை வந்து சரி பண்ணால் தான் சரியா இப்போ நம்ம ரோட்டில் வெஹிக்கிளில் போயிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் ரோட்டில் உள்ள வெஹிக்கிள் வந்து ரோட்டை விட்டு வெளியே இறங்கிட்டுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் பழையபடி அது அது ஒரு பிரச்சனை அதை நம்ம வந்து ரோட்டுக்கு பழையபடி கொண்டு வரோம் இது செயல் அளவில் உள்ள பிரச்சனை ஒன்றும் செய்யாமல் அப்படி விட்டுற முடியாது அதை நம்ம செயல்படுத்தி சரியான செயலாக ஆக்கணும் இது வந்து செயல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இது ரெண்டாவது வகையான பிரச்சனை மூணாவது வகையான பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் மூணாவது வந்து மனசும் செயலும் கலந்து 
இது மனசளவில் நம்ம சரி பண்ணணுமா செயலளவில் சரி பண்ணணுமான்ட்டு சொல்லி பிரிக்க முடியாத அளவில் ரெண்டும் கலந்து கிடக்குது இதில் தான் நம்ம நிறையா இதுகள் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இப்போ இந்த உணர் மனம் முழு மனம்னுட்டு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த மூணாவது வகையான பிரச்சனையை டீல் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை மெயினாக நம்ம இதை பண்ணுறோம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கேள்வி நம்ம ஞானம் லிபரேஷன் முக்தி நீ சொல்லி நம்ம பார்க்கறோம் இப்ப இது வந்து இந்த மூணு பிரச்சனைகள் மூணு சம்பந்தப்பட்ட அம்சம் நம்ம மனம் சம்பந்தப்பட்ட அம்சம் ஒன்று இருக்கு செயல் சம்பந்தப்பட்ட அம்சம் இருக்கு செயலும் மனமும் கலந்து கிடக்கக்கூடிய அம்சம் ஒன்று இருக்கு இப்போ இந்த லிபரேஷன் ஞானம் என்லைட்மெண்ட் முக்தி இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்து இந்த மூணு பகுதியில் எந்த பகுதியோட தொடர்புடையதாக இருக்கு மனம் சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் தொடர்புடையதாக இருக்கா செயல் சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் தொடர்புடையதாக இருக்கா அல்லது மனமும் செயலும் கலந்த பகுதியில் தொடர்புடையதாக இருக்கா ஞானம்னு சொல்கிறோம் முக்தின்னு சொல்கிறோம் விடுதலைன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இந்த மூணு பகுதியில் எந்த பகுதியோட தொடர்புடையதாக இருக்கு இதுக்கு நீங்கள் ஷார்ட்டில் கூட போட்டுடலாம் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ இந்த இது நீங்கள் ஒன் டு த்ரீன்னு கூட பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்றுங்கிறது மனம் ரெண்டுங்கிறது புற உலக செயல்கள் மூணுங்கிறது மனமும் செயலும் கலந்த கலவி நீங்கள் உங்கள் ஓட்டை வந்து ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் அல்லது ரெண்டுன்னு போட்டுக்கலாம் அல்லது மூணுன்னு போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ஒன் டூ த்ரீ மூணையுமே சேர்த்து போட்டுக்கலாம் சாட்டில் அப்படி ஒரு ஒன் அண்ட் த்ரீ கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க மூணில் நாலு பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தாப்பில் ஒன்றா நம்பரில் ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னொருத்தர் ஒன்றா நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க சரி சரி ஒரு ஐடியா ஒரு அதாவது நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கிறீங்களாங்கிறத நம்ம உறுதிப்படுத்துகிறக்காகத்தான் இது நம்ம பதில் முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் சப்ஜெக்டோடு ரிலேட்டடாக இருக்கிறீங்களாங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து ஞானம் லிபரேஷன் இது எல்லாமே இந்த ஒன்னாவது பகுதியோட மட்டும்தான் தொடர்புடையதா இருக்கு ஏன்னு சொல்லி சொன்னா இங்க என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஞானம் லிபரேஷன் பொறுத்த அளவுல உங்களுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை நீங்கள் வேலையே இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வேலையே இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றாவது பகுதியும் சால்வ் ஆயிடுது ஞானமும் கிடச்சிருது லிபரேஷனும் கிடச்சிருது அதனால் என்ன சொன்னால் இந்த பிரச்சனை வந்து ஒன்றாவது பகுதியோட தொடர்புடையதாக இருக்கிற மாதிரி உள்ள பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரே தீர்வு தான் செயலளவில் ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு அங்கே ஒன்றும் ஒரு செயலுமே இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம புறத்தளவில் வந்து எதையாவது ஒரு செயல் பண்ணணும்னு சொன்னால் அதை செஞ்சு தான் ஆகணும் சும்மா விட்டானா அது பாட்டுக்கு அது சரியாகாது ரோட்டை விட்டு இறங்கினா வண்டியை நம்ம ரோட்டுக்கு மேலே தூக்கி கொண்டு வைக்கணும் ஏதாவது ஒரு வகையில் மேலே இழுத்து கொண்டு வரணும் அகத்தை பொறுத்தளவில் நம்ம இந்த ஒன்றாவது பகுதியை பொறுத்தளவில் அது சரி பண்ணணும் ச இது ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லி நமக்கு எந்த ஸ்கோப்புமே இல்லை எந்த வேலையுமே இல்லை நம்ம அதை விட்டுட்டா போதும் இப்போ புறச்செயலை பொறுத்தளவில் 
நாம சில இதுகளெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு இதை இப்படிதான் செய்யணும் இது இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி சில நெறிமுறைகள் இங்கிறதெல்லாம் இருக்கு அப்போங்க நல்லது கெட்டது சரியானது தவறானது எல்லாமே இருக்கு அகத்தை பொறுத்த அளவில் நல்லது கெட்டது சரியானது தவறானது எதுவுமே கிடையாது அதனால அங்கே எப்படியுமே எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை எது இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஓகே கொடுத்துட்டா போதும் அது அதுவாகவே சரியாயிரும் அதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானம் லிபரேஷனை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிற மாதிரி நீங்கள் அகத்தை டீல் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் ஞானம் லிபரேஷனை டீல் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் அதை அப்படியே விட்டா போதும் அதை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவை ஃப்ரீயாக விட்டா போதும் இப்போ புறத்த பொறுத்த அளவில் சில வேலைகள் இருக்கு சில வேலைகள் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுது சிலது சக்ஸஸ் ஆகுது அந்த அந்த சக்ஸஸ் ஆனாலும் அந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சுது ஃபெயிலியர் ஆனாலும் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு மேலே அங்கே ஸ்கோப் இல்லை ஏன்னா அந்த வேலைக்கு அதுக்கப்புறம் அங்கே செய்கிறதுக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா ஃபெயிலியரோட முடிஞ்சு போச்சுது அல்லது வெற்றியோட முடிஞ்சு போச்சு ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த புற வேலை சில வேலைகள் அதாவது ரெண்டாவது ஆயிட்டோன்னு டச் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது கேட்டகரி ரெண்டாவது கேட்டகரி வந்து அங்கே செய்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த செகண்ட் கேட்டகரியும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் கேட்டகரியோட இணைச்சிடாங்க ஏன்னா அங்கே செய்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை அந்த செயலை பொறுத்த அளவில் அது ஒன்றும் ஃபெயிலியராக முடிஞ்சது இல்லை சக்ஸஸாக முடிஞ்சது அந்த வேலை அதோடு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அது சக்ஸஸாக முடிஞ்சாலும் சரி ஃபெயிலியராக முடிஞ்சாலும் சரி அப்புறம் அது சம்மந்தமாக நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிற மாதிரி உள்ள அம்சத்தை எல்லாத்தையுமே நம்ம பழையபடி இந்த ஃபஸ்ட் கேட்டகரியில் சேர்த்துடலாம் அதுவும் அகம்ங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதுவும் புறம்னிட்டு எடுக்க வேண்டியது இல்லை அதையும் அகத்தில் ஒன்றுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது இதை பொறுத்த அளவில் இந்த அகத்தை பொறுத்த அளவில் ஞானத்தை பொறுத்த அளவில் லிபரேஷனை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நான் அதே நேரத்தில் சில புற பிரச்சு எனக்கு புற வேலைகள் நம்ம செய்யத்தான் செய்ய வேண்டியிருக்கு புற வேலைகளை செய்யும் பொழுது எதை செய்ய செய்யணும்னு சொன்னால் நாம் அகத்தை வச்சு தான் செய்யணும் அகத்தை வச்சு செய்யும் பொழுது சில நேரங்களில் அது வந்து ஏதாவது ஒரு வகையான ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸை கொடுக்குது அப்போ அந்த நேரத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கும் அந்த புற செயலுக்கும் இடையில் அல்லது நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலை பிரச்சனைகளுக்கு இடையில் ஒரு இழுபறி ஏற்படுற ஒரு தன்மை ஏற்படும் இப்போ அந்த நேரத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு தேவையில்லாத எமோஷன்ஸ் மற்ற ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் இயங்கின நம்முடைய மனசு வந்து சில தடுமாற்றங்களுக்கு உட்படுற மாதிரி சில ஒரு ஒரு ஸ்திர நிலை கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தடுமாறி இருக்கு இது மற்றபடி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சிலவங்க அந்த சந்யாசம் அது இதுன்னு சொல்லி காடுகளில் உட்காந்துடுறேன் தவம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே போயிடுவாங்க அவங்க ஞானம் அடைஞ்சு அங்கே இருந்தாலுமே கூட அவங்களுக்கு எதிர்கொள்ள வேண்டிய பிரச்சனைகள் ஒன்றும் இருக்காது இப்போ நாம் அதை அட்வைஸ் பண்ணலை நீங்கள் பிரம்மச்சாரியமாக இருக்கணும் சந்யாசமாக இருக்கணும் ஒரு உடமைகளே வச்சுக்கிடக்கூடிய வச்சுக்கிடக்கூடாது ஒரு வேலையுமே பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் உங்களுக்காக உங்களுடைய ந நன்மைக்காக எந்த உழைப்பும் உழைக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து அப்படியே உங்களை ஆன்மீகத்துக்காக விட்டு கொடுத்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் உண்டு ஆன்மீகம் உண்டுன்னுட்டு அப்படி போயிடணும் ங்கிற மாதிரி நம்ம அட்வைஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அங்கே ஆன்மீகம்னு சொல்லி இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி அதை முடிச்சுக்கிட்டதுக்கு பிறகு நமக்கு அங்கே வேலையே இல்லைன்னு நம்ம முடிச்சுக்கிட்டோம் இப்போ வேலையே இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் நமக்கு எங்கே வே அந்த வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய நம்ம சூழ்நிலைகள் அதுலேருந்து நம்ம விலகி சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் நீங்கள் அதோட இணைஞ்சிடுங்க நீங்கள் மேரேஜ் பண்ணிவிடுங்க குழந்தைகள் வச்சுக்கிடுங்க நீங்கள் சொத்து சுகங்களை கூட ஒரு இரு வச்சுக்கிடுங்க நீங்கள் ஒரு பணிகளை ஒரு கடமைகளை எடுத்து ஒரு தொழில்களை நல்ல முறையில் செய்யுங்கன்னு சொல்லி நாம் அது தான் எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த நேரத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நிச்சயமாக அதனுடைய தாக்கம் நமக்கு பிரதிபலிக்க தான் செய்யும் எனவோ நம்ம ஏதோ நகையில் பிரதிபலிக்கும் பொழுது தேவையில்லாத எமோஷன்ஸ் வரும் பொழுது அப்போ அதை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்கிற நிலையில் அப்போ அந்த அந்த தேர்ட் கேட்டகரியை வந்து நாம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இப்போ இப்போ நமக்கு வந்து ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை எப்படியும் போயிட்டு போட்டோங்கிற மாதிரி நம்ம விட முடியாது அதை நம்ம சரிபடை செய்யணுங்கிற ஒரு இதுக்கு வந்துடுறோம் 
செய்யணுங்கிற ஒரு இதுக்கு வரும் பொழுது நம்ம எதையோ ஒன்று செய்யணுங்கிற ரோலை நம்ம எடுக்கும் பொழுது பழையபடி சிலருக்கு வந்து அது காலப்போக்கில் நாம் எதையோ ஒன்று பண்ணணும் நீட்டு சொல்லி ஒன்று எடுத்த உடனேயே சில தடுமாற்றங்கள் சில அவங்களுக்கு ஏற்பட்டது அப்போ அதனால தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இந்த தேர்ட் கேட்டகரியை வந்து நாம் எப்படி டீல் பண்ணுறது நாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியை பொறுத்த அளவில் நாம் ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் லிபரேஷன் அடைஞ்சிட்டோம் நமக்கு அங்கே ஒரு வேலையுமே இல்லை நமக்கு நம்ம அடைகிறதுக்குன்னு சொல்லி எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ஆன்மீக ஞானங்கிறதும் லிபரேஷனுங்கிறதும் சைக்கலாஜிக்கல் மேட்ரு தான் சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களை ஒரு நல்ல நிலையில் வச்சுக்கிடுறது தான் அந்த ஞானங்கிறோம் லிபரேஷனுங்கிறது அங்கே அப்படி ஒரு நல்ல நிலை எப்படி இருந்தாலும் ஓகே எதையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்லை நீட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்ததையே நாம் வந்து ஞானம்னு சொல்கிறோம் அதனால் நம்ம மனசு வந்து இயற்கையாக சுதந்திரமாக ஏங்கிறது லிபரேஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அந்த நிலையில் பொறுத்தளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை எந்த பொறுப்புமே இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு கேர்ஃப்ரீயாக இருக்கிறவங்க நம்மளை வளர்ப்பில் கேர்ஃப்ரீயாக தான் நம்ம இருக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் புறத்த பொறுத்தளவில் செயல்களை பொறுத்தளவில் நாம் ஏதோ வகையான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நாம் நம்மளறியாமலே எடுத்துடுறோம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன ஆயிருந்து சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய ஃப்ளோயிங் நேச்சரில் ஒரு சின்ன ஒரு தடங்கள் ஏற்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கிரியேட் பண்ணி அதனால தான் நாம் வந்து அந்த மூணாவது கேட்டகரியை நம்ம எப்படி டீல் பண்ணுறதுங்கிற அணுகுமுறைக்காகத்தான் நாம் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸாக என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் அல்லது உணர்மனம் டோட்டல் மைண்ட் அல்லது முழு மனம் நீட்டு சொல்லி நம்முடைய மனதினுடைய செயல்பாடை இப்படி ஒரு ரெண்டு கேட்டகரியாக நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த உணர்மனம்னா என்ன முழு மனம்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால நிறையா பேருக்கு அதை பற்றி ஒரு ஐடியா இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்றேன் அதாவது இப்போ நமக்கு வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்லி இதை வந்து அந்த கரணம்னு சொல்கிறாங்க அல்லது மொத்தத்துலேயுமே மனசுன்னு சொல்லிடுறாங்க அந்த கரணம்னு சொல்கிறாங்க அந்த கரணத்துக்கு பதிலாக மனம்னுட்டு மொத்தம் எல்லாத்தையும் எது மனம்னு மொத்தமாகவும் சொல்லிடுறாங்க பிறகு அதனுடைய வேலையை பொறுத்தளவில் மனதினுடைய வேலை புத்தியினுடைய வேலை சித்தத்தினுடைய வேலை அகங்காரத்தின் வேலைன்னு சொல்லி அதனுடைய செயல்பாடுகளை வச்சு மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு நாளாக பிடிக்கிறாங்க இப்போ இந்த நாளையுமே சேர்த்து மொத்த அந்த கரணத்தையுமே ஒன்றாக்கி டோட்டல் செயல்பாடை வந்து நம்ம மொத்த மனம் அல்லது முழு மனம் அல்லது டோட்டல் மைண்டுன்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் அப்படி செயல்படுற மனசு வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த மனங்கிற பகுதி தான் எப்பவுமே செயல்பட்டுட்டே இருக்கும் மனசுங்கிறது தான் ஒரு ஒரு ஆதா ஆதாரமான அந்த முதல் பகுதிங்கிற மாதிரி அந்த அந்த கண்ணத்தினுடைய முதல் பகுதியே அந்த மனசு தான் அந்த மனசு தான் எப்பவுமே சதா செயல்பட்டுட்டே இருக்கும் அந்த மொத்த மனமும் எப்பவுமே செயல்படாது ஏதாவது ஒரு சேவை வரும்போது சூழ்நிலை வரும்போது தான் மொத்த மனம் செயல்படும் மற்ற நேரங்கள் எல்லாமே இந்த மனம் புத்தி சித்தாங்கிறது உள்ள அந்த முதல் பகுதியான மனம் இந்த முதல் பகுதியான மனசைத்தான் நம்ம வந்து கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் அல்லது உணர் மனம்னு சொல்கிறோம் அதுதான் நமக்கு எப்போவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதுதான் நமக்கு ஃபங்க்ஷனில் இருந்துச்சு எஸ் ஏதாவது ஒரு சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறது இது இப்படியா இருக்குமா அப்படியா இருக்குமான்னு சொல்லி ஒரு அலைவாயிர தன்மையோட ஒரு வேவரிங் மைண்டாக இருக்கிற அந்த ஒரு இது வந்து இதை கான்சியஸ் மைண்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அல்லது உணர் மனம்னு சொல்கிறோம் இதுதான் எப்பவும் சதா நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மொத்த மனங்கிறது எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கூட்டுக்கு கூட்டாக இருக்கிறது மொத்த மனம் இப்போ இந்த உணர் மனம் எப்படி செயல்படுது அந்த மொத்த மனம் எப்படி செயல்படுதுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்படி எப்படி என்ன நடப்போம் இப்போ இந்த மொத்த மனசனுடைய டோட்டல் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் முழு மனசு மொத்த மனமும் சேர்ந்து நூறு சதவீதமான சக்தியோடு இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் அந்த நூறு சதவீத மனசக்தியில் ஒரு பகுதி தான் இந்த மனம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உணர் மனம் இந்த உணர் மனம் ஒரு பகுதியாக இருக்கு கேட்குதா இடையில இடையில இந்த இது ஒரு ஒரு ஐபேட் மாதிரி தான் வச்சிருக்கிறேன் அதனால இதில் கொஞ்சம் கால் அன்னெசரி கால்ஸ் வருது 
அந்த உணர் மனம்ங்கிறது வந்து நாலுல ஒரு பகுதி மீதி மூணு பகுதி வந்து புத்தி சித்தம் அகங்காரம்ங்கிறது மூணு பகுதி வேற இருக்கு இப்போ ஒவ்வொன்றுக்குமே தல தலா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்தோன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்டுக்கு வந்து ஒரு உணர் மனம்ங்கிற கான்சியஸ் மைண்டுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சக்தி தான் அதுக்கு இருக்கு எல்லாம் சேர்ந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது மட்டும் தனியாக செயல்படும் போது இதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்ல இருந்து செயல்படக்கூடிய இந்த மனம் என்ன பண்ணதுன்னு சொல்லி சொன்னா இதுதான் இதனுடைய ந இதுதான் எல்லாத்துக்குமே சேகரிச்சு செய்திகளை சேகரிச்சு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இதுக்கு தான் இருக்கு இப்போ உதாரணமா நாம ஒரு ரோட்டில் நடந்து போறோம் அல்லது ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு பாதையில நடந்து போறோம் அப்ப என்ன இல்லாம சப்தங்கள் கேட்குது வெஹிக்கிள் சத்தம் கேட்குது அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு அனிமல்ஸுடைய சத்தம் கேட்குது இப்போ அந்த சப்தங்களில் வச்சு அந்த தோற்றங்களை வச்சு அதுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம வழிவிடணும் எந்த அளவுக்கு நாம் நடந்து விடணுங்கிறத நம்ம நிர்ணயம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ முதல்ல நம்ம எல்லாத்தையும் கிரைக்கணும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன சப்தம் கேட்குது என்ன பொருள் என்ன வாகனங்கள் என்ன மிருகங்கள்லாம் வருது போகுதுங்கிறதெல்லாம் பற்றி ஒரு ஐடியா நமக்கு தெரியணும்னு சொன்னால் அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அப்போ முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிடுறத அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுற ஒரு பகுதி வந்து இந்த மனசுக்கு தான் அந்த பொறுப்பு இருக்குது இப்போ இதுதான் வந்து என்ன சொன்னால் நம்முடைய புலன்கள் மூலமாக செய்தியை சேகரிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த மனசுக்கு தான் இருக்கும் இந்த உணர் மனசுக்கு தான் இருக்கும் இது சேகரித்து கொடுக்கறது அப்புறம் இதுவே வந்து இது என்னன்னு சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ணி புரிஞ்சு அந்த செய்தியை கொடுக்கறதுக்கு அப்புறம் தான் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி டோட்டல் மனமே மொத்த மனமே வந்து செயலுக்கு வந்து செயலை நிறைவேற்றி கொடுத்துரும் அப்போ முதல்ல இது வந்து இந்த இந்த கா உணர் மனம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் அந்த ரோலை எடுத்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த முழு மனம்ங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பவர்னு பார்த்தோம் இந்த கான்சியஸ் பை மைண்டு வந்து அதில் உள்ள ஒரு நாலு ஒரு பகுதி தான் பார்த்தோம் இப்போ மீதி மூணு பகுதி நம்ம அப்புறப்படுத்திட்டு இந்த கான்சியஸ் மைண்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கிட்டோம் இந்த உணர் மனசை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கிட்டோம் இந்த உணர் மனசை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த உணர் மனமுமே ரெண்டு பகுதியாக இருக்குது அந்த உணர் மனதில் உள்ள ஒரு பகுதி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதுதான் வந்து இந்த சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணக்கூடிய ரிசப்டிவா நேச்சரா இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிசப்டிவ் நேச்சரா இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் அந்த கான்சியஸ் மைண்டினுடைய ஒரு பிரதானமான பகுதி மறுபடியும் சேகரிச்ச இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பொருளை பார்க்கறோம் ஒரு வெஹிக்கிளை பார்க்கறோம் ஒரு மரத்தை பார்க்கறோம் நபர்களை பார்க்கறோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சென்சேஷன் மூலமாக எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்போ நம்ம அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம இன்டலெக்டை பயன்படுத்தி நினைவுகளை பயன்படுத்தி அதை புரிஞ்சுக்கிடணும் மரத்தை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிடறோம் ஒரு மிருகத்தை பார்த்து மிருகன்னு புரிஞ்சுக்கிடறோம் ஒரு வெஹிக்கிளை பார்த்து வெஹிக்கிள்னு புரிஞ்சுக்கிடறோம் நம்ம நண்பரை பார்த்து நண்பர்னு புரிஞ்சுக்கிடறோம் இப்படி புரிஞ்சுக்கிடுற அம்சம் வந்து அதனுடைய ஒரு செகண்டரி பார்ட்டாக இருக்கு ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து உணர்வு பூர்வமான அம்சமாக இருக்கு செகண்டரி பார்ட்டுங்கிறது அறிவு பூர்வமான அம்சமாக இருக்கு அப்போ இந்த உணர்வு பூர்வமான அம்சமும் அறிவு பூர்வமான அம்சமும் சேர்ந்து இந்த உணர் மனம் இருக்கு இப்போ இந்த உணர் மனசில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெர்சன்டேஜ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இந்த சென்சிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய இந்த உணர்வு பூர்வமாக இருக்க பகுதி வந்து இது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டாக இருக்கும் வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த அறிவு பூர்வமான பகுதி இந்த இன்டலெக்சுவல் பார்ட்டுங்கிறது வெறும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இந்த உணர் மனசை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா உணர் மனசை மட்டும் நம்ம எடுத்து பேசும் பொழுது அதுலேயுமே அறிவு உணர்வு பூர்வமான பகுதி வந்து எழுபத்தஞ்சி சதவீதமும் அறிவு பூர்வமான பகுதி வெறும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தான் இருக்கும் இப்போ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்துருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த டோட்டல் மைண்டு தான் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணுது ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது இருக்கிறது தெரியாமல் இருந்துட்டு இருக்கு இருக்கிறது தெரிகிற மாதிரி இருக்கிறது இந்த உணர் மனம் தான் இருக்கிறது தெரியாது இதுதான் வந்து ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்கு அதனால் என்ன பண்ணிடுதுன்னு சொன்னால் இது கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு சில முடிவுகள் எடுத்துரும் நானே செயல்படணும் நானே இது தீர்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஷோல்டர் பண்ணிடும் 
அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஷோல்டர் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இது வந்து அந்த உணர்வு பகுதிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதபடி அந்த டெசிஷன் மேக்கிங்கில் எழுந்து அதை எப்படி டீல் பண்ணணுங்கிற மாதிரி சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியையும் ஷோல்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சது அப்படி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஷோல்டர் பண்ணுறதுனால என்ன ஆயிருந்து சொன்னால் இந்த உணர்வு பகுதி வந்து அதனுடைய பவர் குறைஞ்சி போயிடும் எழுபத்தஞ்சி சதவீதமாக இருக்க வேண்டிய உணர்வு பகுதி வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதத்துக்கு உட்பட்டு போயிடுது அந்த அளவுக்கு தன்னை ரொம்ப குறுக்கிடுது அப்போ உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதமாக செயல்பட வேண்டிய அறிவு பகுதி தான் வந்து தன்னை குறி தன்னுடைய தன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இருபது எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் செயல்பட வேண்டிய உணர்வு பகுதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அதான் இது செய்ய வேண்டியது ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒரு வகையில் அது தன்னுடைய பொறுப்புகளை சமக்கிறது மூலமாக பொறுப்புகளை எடுக்கிறது மூலமாக ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ஒரு டாமினேஷன் அது எடுத்துக்கிடுது அந்த டாமினேஷனால் மொத்த உணர்மனமே பாதிக்கப்பட நலனுக்கு போயிடுது இப்போ இதில் நமக்கு வந்து இதனால தான் நம்ம என்ன வந்து இழந்த தீர்வு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அது அது இயற்கையாக விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் தான் இருக்குது ஏன்னா அதுங்க அது இயற்கையான அம்சமே வந்து அந்த உணர்மனம் தான் உணர்மனத்தில் உள்ள உணர்வு பகுதி தான் அந்த உணர்வு பகுதி தான் பிரதானமாக இருக்குது பிரதானமாக இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை அந்த உணர்வு பகுதி பிர பிரதானமாக இருக்கிறதுங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்முடைய இன்னோசன் ஸ்டேட் அது ஒரு ரிசப்டிவ் ஸ்டேட் இப்போ இந்த குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு அறிவினுடைய ஃபங்க்ஷன் அதிகமாக இல்லாததுனால அந்த உணர்வு பகுதி தான் பிரதானமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரு ஈஸி கோயிங்காக இருந்தது அப்போ நம்ம வந்து அந்த அறிவு பகுதிக்கு எப்போ முக்கியத்துவம் கொடுத்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ அந்த உணர்வு பகுதியினுடைய தன்மை அதனுடைய எபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டு குறைஞ்சி அப்படி போயிடுது அப்படி போகிறதுனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எதையோ ஒன்று சாதிக்கணும் எதையோ செய்யணுங்கிற ஒரு அந்த ஒரு தன்மை தான் பிரதானப்படுத்துது உண்மையிலேயே நம்ம வந்து அங்கே எதையுமே பண்ண தேவையில்லை எல்லாமே நம்ம எந்த வேலையாக இருந்தாலுமே கூட பிரச்சனையான வேலையாக இருந்தாலுமே அந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து அது செயல்பட்டுக்கிட்டு போகுது அது நம்முடைய மைண்டு தான் வேறு யாரும் வந்து எங்கேயோ இருந்து வந்து செயல்படலை நம்முடைய மைண்டு தான் நம்முடைய டோட்டல் மைண்டே வந்து இந்த பிரச்சனையை டீல் பண்ணி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட போகுது ஆனால் இது வந்து இந்த உணர்மனம் இங்கக்கூடிய இந்த பகுதி வந்து ஒரு அன்னெசரியாக ஒரு பிரச்சனையை ஷோல்டர் பண்ணுறதுனால தான் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் நிறையா உருவாயிருக்கு அதனால் இதை வந்து அதனால தான் நிறைய அந்த இதுகளில் வந்து எல்லாமே இறைவன் செயல் கர்மா செயல் விதியின் செயல் என்னெல்லாமோ சொல்லி என்னென்னு சொன்னால் எது எதையோ ஒன்று சொல்லி நான் ஒரு நமக்கு வந்து நமக்கு நம்முடைய பவர்லெஸ்ஸை குறைக்க குறைக்க என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த உணர்வு பகுதி கொஞ்சம் பிரதானமாக ஆகட்டுமேங்கிறத ஒரு இன்டெரக்ட் வேயாக நமக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ அறிவு பூர்வமாக புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு சிலவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாம் சரி சரி எடுத்துக்கிட முடியாது அதனால் நம்ம அறிவுபூர்வமாக புரிஞ்சுக்கலாம் அறிவுபூர்வமாகவே புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்முடைய உணர்வு பகுதியினுடைய எல்லை உணர்மனதினுடைய எல்லை வந்து இவ்வளோதான் உணர் மனசு வந்து கொஞ்சம் அடைக்கி வசிச்சா போதும் பிரச்சனையெல்லாம் நம்முடைய டோட்டல் மைண்டே பார்த்து அதுவும் வேற ஏதோ இல்லை நமக்கு அந்நியமான எந்த சக்தியும் இல்லை நம்முடைய சொந்த சக்தி தான் நம்முடைய சக்தியை வந்து அதுவே அதை நம்ம நமக்கு வேண்டிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் அதுவே எடுத்து டீல் பண்ணிக்கிடும் அதை நாம் வந்து அது வந்து அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து இப்படி கற்பனை எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அதை இது பண்ணி ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் இருந்து எல்லாம் டீல் பண்ணுறது இல்லை அது இருக்கிறது தெரியாமல் இருந்து வந்து பிரச்சனையை முடிச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு போயிடும் அது அது உட்காந்து அலை வாங்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை இந்த அலை பாயிற தன்மை இல்லாமே இந்த உணர் மனதோட தான் அதனால் இந்த உணர் மனசு வந்து இப்படி தான் செயல்படும் நீட்டு சொல்லி நம்ம உணர் மனதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டாம் பட்சமான தன்மையை நம்ம கொடுத்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம புறப்பிரச்சனைகளை டீல் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் அப்போ புறப்பிரச்சனைகளை டீல் பண்ணுறது நம்ம எளிமையாக இருக்கும் பொழுது ஏற்கனவே நாம் வந்து அகத்தை பொறுத்தளவில் நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லி முடிவுக்கு வந்துட்டோம் மனசை சுதந்திரமாக விட்டுட்டா போதுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டோம் அதனால் அந்த ஒரு சுதந்திர தன்மை வந்து அன்டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கும் அதனால் அந்த சுதந்திர தன்மை அன்டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கிறதுனால புறப்பிரச்சனைகளை டீல் பண்ணுற பொறுப்புகள் நமக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் புறப்பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிரும் அகத்தை பொறுத்த அளவுலையும் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லாமல் போயிடும் இப்போ அப்படி பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆயிருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலேயே அந்த பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம மூணாக பிரிச்
புறப்பிரச்சனை அகமும் புறமும் கலந்த பிரச்சனை நீத்து சொல்லி மூணு பிரச்சனையா பிரிச்சு வைப்போம் உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனைங்கிறது புறப்பிரச்சனை மட்டும்தான் இருக்கு அக பிரச்சனையும் கிடையாது அகமும் புறமும் கலந்த பிரச்சனையும் கிடையாது புறப்பிரச்சனை மட்டும்தான் இருக்கு அப்போ புறப்பிரச்சனைங்கும் பொழுது என்ன ஆயிருதுன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிவா விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு தளமா மாறிடும் நம்ம வந்து அந்த நம்ம இன்னோசன் ஸ்டேட்ல நம்ம இருந்து நம்ம செயல்படும் பொழுது நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகள் எல்லாமே ஒரு இன்னோசன்ட் நேச்சரா பங்கு வரும் பொழுது அது எல்லாமே ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அது ஒரு செயல் அவ்வளவுதான் அந்த சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி நாம எப்படி செயல்படணுமோ அப்படி செயல்படும் அப்ப அது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிவா செயல்படுறது அந்த ஸ்போர்ட்டிவா செயல்படுற ஒரு தன்மைங்கிறது அது ஒரு விளை ஒரு விளையாட்டா விளையாட்டா செயல்படுற மாதிரி ஏன்னா நமக்கு வந்து இது வேணும் இது வேண்டான்னு சொல்லி இது பண்ணணும்னு சொல்லி அது இது இது வந்ததுன்னா மகிழ்ச்சி வரலன்னா துக்கம்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் கனெக்ஷனை கொடுக்கும் பொழுதுதான் பிரச்சனை வந்து பிரச்சனையா இருக்கும் இல்லைன்னு சொன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்படக்கூடிய ஒரு கேம் ஒரு விளையாட்டுங்கிற மாதிரி மாறி போயிருக்கு அப்ப உண்மையிலேயே பிரச்சனைங்கிறது மூணு வகையான பிரச்சனை கூட கிடையாது ஆனா நம்ம வந்து அது பேச்சுக்காக அது மூணா பிரிச்சு தான் நம்ம டீல் பண்ண வேண்டி இருக்கு உண்மையிலேயே வந்து பிரச்சனைங்கிறது ஒரே ஒரு பிரச்சனை அதுவும் அது புறப்பிரச்சனை மட்டும்தான் புறப்பிரச்சனைய நம்ம வந்து அகப்பிரச்சனையா மாத்தாம நம்ம இருந்துட்டா போவோம் ஆக பிரச்சனையா மாத்துறதுனாலதான் அது புறப்பிரச்சனையுமே காம்ப்ளிகேட்டடா மாறிடுது அதனால அகத்தை பொறுத்த அளவுல நம்ம ஃப்ரீ ஆயிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா புறத்தை பொறுத்த அளவுல அந்த செயல்படுறது கூட நமக்கு ரொம்ப சுலபமாகவும் ஈஸியாகவும் மாறிடும் இது சம்பந்தமா நாம ஏதாவது டிஸ்கஷன் நாம வச்சுக்கிடலாம் இது சம்பந்தமா ஐயாட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க அவங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்க விரும்புறவங்க ஆனந்த வேலு வந்திருக்காங்க ஐயா நான் அவங்கள அன்பீட் பண்றேன் ஆனந்த வேலு ஐயா நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் புதுசா கொண்டு போனீங்க அந்த புறப்பிரச்சனை அக பிரச்சனை புறமும் அகமும் கலந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போனீங்க சரி ஏதோ புதுசா கொண்டு போயிட்டு தான் நிறுத்த போறீங்க அப்படின்னு நினைச்சேன் நான் அதை ஆனா கரெக்டா அது சரியா தான் ஏன்னா இப்போ உணர்மனம் முழு மனம் அப்படிங்கறத ரெண்டு எடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது முழு மனம்ங்கிறது நான்கு சப்ஜெக்டா இருக்குது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரமா இருந்தாலும் நம்ம உணர்மனதுல உணர்மனதை வந்து நம்ம உணர்மனம் தான் மெயினா இருக்கு இருந்துட்டு இருக்குது அதுல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் உணர்மனமா இருந்தாலும் அதுதான் எல்லாத்துக்கும் தகவலை கொடுத்துட்டு இருக்குது அப்படின்றது சொன்னீங்க அந்த உணர்மனதையும் நம்ம ரெண்டா பிரித்து கொள்ளுகின்ற போது உணர்வு பகுதி அறிவு பகுதியா நம்ம பிரிக்கும் போது உணர்வு பகுதி வந்து செவன்டி பர்சன்ட் வந்து எப்பயுமே இருந்துட்டு இருக்குது ஆனா அந்த அறிவு பகுதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இயல்பா இருந்துட்டு இருக்குது நேச்சுரலா இருந்தாலும் அறிவினுடைய ஆக்கிரமிப்பால தான் நம்மளுக்கு இந்த குழப்பம் ஏற்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க அதே மாதிரி பிரச்சனைய பொறுத்த வரையில வந்து மூன்று பிரச்சனையா நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டாலும் பிரச்சனைனா ஒன்னே ஒண்ணு தான் அது புற பிரச்சனை தான் இருக்கு மத்தபடி எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்ல நம்ம புறமா இருக்கட்டும் அகமா இருக்கட்டும் இல்ல புறம் அகம் ரெண்டும் கலந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் கூட நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஒன்னே ஒன்னு புற பிரச்சனை தான் அகத்தை பொறுத்த வரையில நம்ம வந்து சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னும் போது வந்து புறப்பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருந்தீங்க ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம் ஐயா நல்லா தெளிவா புரிந்து கொண்டேஷனோட கேட்ட நல்லா இருந்தது டாபிக் ரொம்ப நன்றி ஐயா சதீஷ்குமார் நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க பேசுங்க சதீஷ் 
கிடையாது இப்ப நீங்க சொல்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க பாத்தீங்களா இந்த கஷ்டம் தான் கரெக்ட் அதுல வந்து தப்பு நிட்டு எதுவுமே கிடையாது நீங்க என்ன நிலையில இருக்கிறீங்களோ இந்த கணத்துல நீங்க என்ன விதமான மன உணர்வோட இருக்கீங்களோ அதுதான் கரெக்ட் அதனால அகத்தை பொறுத்த அளவுல நீங்க உங்களை முழு மனசோட ஏற்றுக்கிடணும் உங்களுடைய நல்லதையும் கெட்டதையும் இதுதான் இயற்கை இதுதான் இறையம்சம் இதுதான் ஆன்மா நீட்டு சொல்லி நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டதுதான் உங்களுக்கு அங்க வேலை அதுல நீங்க எதையாவது ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா அங்கதான் வம்பு எல்லாமே வந்து சரியா புறத்துல நடக்கிற ப்ராப்ளத்தை வந்து ஏதாவது கட்டுப்படுத்த முடியுமா யாரு ஏதாவது அதாவது நம்ம சரியா இருந்தாலும் மத்தவங்களால இல்ல வேற ஏதாவது சூழ்நிலைனால வர அந்த புற பிரச்சனையை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா ஐயா இல்ல அதான் இப்ப அந்த இதுலதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நீங்க புறமும் அகமும் கலந்துருது பாத்தீங்களா கலந்த பிறகு நீங்க புறத்தை அப்படியே விட முடியாது அது புறத்தை நீங்க கட்டுப்படுத்தும் பொழுது நீங்க அங்க ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில உங்களை நீங்களே இது பண்ணி அதோட சண்டை போடுறதுக்கு தயாராகிற ஒரு நிலைக்கு வர்றதுனால நீங்க உங்களை ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க ஒரு வடிவமைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்துடுறீங்க நீங்க ஏதோ ஒரு ரஃப் அண்ட் டஃப்பா மாறி அல்லது என்னோ ஒண்ணு பண்ணி நீங்க அதை டீல் பண்ண வேண்டியது வந்துறதுனால நீங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துருது இப்ப இந்த நிலையில என்ன ஆயிருந்துன்னா சிலவங்க வந்து இந்த அகத்துல வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுறாங்க ஏன்னா முதல்ல நல்லாவே ஓடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு மனசு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸை சந்திக்க வேண்டிய தன்மை இருந்துருது அதனாலதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க வந்து இந்த உங்க உணர்மனதை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் நீட்டு சொல்லி நம்ம இது பண்ணும்போது புறத்துக்கு நீங்க எப்படி டீல் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க பொறுப்பு எடுக்காத தன்மையில இருக்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இறைவன் வந்து இதை பார்த்துக்கிடுவாங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க செயல்பட வேண்டிய ஒரு தன்மைக்கு வந்துடுறீங்க செயல் மட்டும்தான் உங்க வேலையில இருக்கு எல்லாமே நீங்க ஒரு பொறு இப்ப உதாரணமா ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான வேலை ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுட்டுங்களேன் அந்த வேலையை நீங்க செய்ய முடியாம தடுமாறிட்டு இருக்கீங்க அப்போ ஒருத்தர் வந்து நான் பாத்துக்கிடுறேன்ப்பா நான் சொல்ற மட்டும் மட்டும் நீ செஞ்சுக்கிட்டே வா மற்றதை நான் பாத்துக்கிடுறேன்னு சொல்லி ஒரு பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாருன்னா நீங்க அவரு சொல்றத மட்டும் செஞ்சுட்டு போறீங்க அது அது நல்லா முடிஞ்சாலும் சரி தப்பா முடிஞ்சாலும் சரி உங்களுக்கு அது பொறுப்பு இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது நீங்க செய்ய வேண்டிய செயலை மட்டும் செஞ்சுட்டு போயிடுறீங்க அந்த மாதிரி பொறுப்ப வந்து இன்னொருத்தர்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ற மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த பிரச்சனையினுடைய வெயிட் குறைஞ்சிடும் குறைஞ்சிட்டு சொன்னா நீங்க ஒரு ஈஸி கோயிங்கா போயிடும் இப்ப செயலுமே ஈஸி கோயிங்கா போயிடும் செயல் ஈஸி கோயிங்கா போயிட்டுன்னு சொன்னா தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்து நம்மள தாக்காது நம்மள வந்து ஒரு மன இறுக்கத்தை கொண்டு வராது ஐயா சமீப காலமா நான் வந்து ஒரு பது பதினஞ்சு இருபது நாள் இருக்கும் ஐயா உங்க புக்கு எல்லாமே இதுல படிச்சையா நான் விடுதலை நான் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப தூக்கி நான் ஒரு என்னன்னா இப்போ எனக்கு குழந்தை இல்லையா கல்யாணம் ஆகி நாலு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஏ கிட்டத்தட்ட அதனால கொஞ்சம் மன இருக்கிறதுல இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த சூழ்நிலையே வந்து வேற நிறைய சூழ்நிலை வந்து இப்போ மனைவியோட சேர்ந்து வாழ முடியாம இப்ப அவங்க அம்மா அப்படிதான் அவங்க அம்மா வீட்டுலதான் இருக்காங்க அதனால சில மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அதுல வந்து உங்க புக்க படிச்ச பிறகு கொஞ்சம் எனக்கு ரிலீஃப் கிடைச்சது ஐயா இருந்தாலும் நம்ம என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நேர்மையா எல்லாத்துலயுமே அவங்களை வேணும் திரும்பவும் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு மூணு வாட்டி போய் பேசவும் பேசணும் ஐயா இருந்தாலும் அவங்க ஒரு வேற ஒரு நிறைய காரணம் ஐயா ஒரு காரணம் ரெண்டு காரணம் நிறைய காரணத்தினால அவங்களால லைஃப் கண்டினியூ பண்ண முடியல எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் முடிய சொல்லி அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்க இப்ப இந்த பிரச்சனையில இருந்து என்னால வெளியிலும் வர முடியல இதை வந்து டீல் பண்ண முடியல இல்ல அடுத்தது நான் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் இப்ப நான் முடிவு எடுக்க முடியாம ஒரு சூழ்நிலையில இப்ப ஒரு கடந்த ஒரு ஆறு மாசமா கிட்டத்தட்ட ஆஹ் தவிச்சுட்டு இருக்கேன் ஐயா 
என்னுக்கு வந்து அவங்க கூட இருக்கணும்னு தான் இருக்கும் ஏன் ஆனா இது வந்து பர்சனல் பிரச்சனைன்னு நினைச்சுக்காதீங்க இதுலனால நம்ம மன ரொம்ப கஷ்டம் அழுத்தத்துல என்னால எதுவுமே என்னால செய்ய வேலை செய்ய முடியல சரி ஒரு கட்டத்துல நீங்க சொன்ன மாதிரி அது ஆண்டவர்கிட்ட விட்டுட்டேன் சரி ஆண்டவா நீயே பாத்துக்கோ என்ன சூழ்நிலையோ எனக்கு தெரியல எது நடந்தாலும் சரி அப்படின்னு ஒரு கிட்டத்தட்ட விட்டுட்டேன் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலுமே சரி ஒரு வேற ஒரு இப்படி ஒரு மூணு நாலு மாசமா விட்டுட்டேன் ஆனா மற்றவங்க சொல்லும் போது நீ உன்னோட முயற்சியும் கொஞ்சம் இருக்கணும் ஆண்டவன் என்ன எல்லாமே செய்வாங்களா அப்படின்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் மனதை வந்து மாறுது சரி நம்ம முயற்சி ஏதாவது இதுல இருக்க வேண்டியது இருக்குதா அப்படின்னு எனக்கு இப்போ வந்து ஆண்டவன் மட்டும் முழுசா விட்டுறது நல்லதா இல்ல நம்ம ஏதாவது போய் பேசுறதா திரும்ப உணர்வுறா இல்ல வேற ஏதாவது பண்றதா இல்ல என் மனசுக்கு நான் ஏத்துக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்றதா இல்ல இது கர்மா அப்படின்னு நினைச்சு நானு பண்றதா எனக்கு ஒன்னும் புரியல ஏன் ரொம்ப அது கஷ்டமா இருக்குது ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட வாழ்க்கையை கொஞ்சம் இதனால என்ன ஆச்சு எனக்கு வாழ்க்கையில நிறைய புரிதல் கிடைச்சது ஐயா புரிதல் கிடைச்சது மீன்ஸ்னா வாழ்க்கை இவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறமா வேற ஏதாவது பண்ணலாம் ஆன்மீகமா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆசை உங்க புக் எல்லாமே நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள்லயே நான் ஒரு அஞ்சாறு புக்கு கிட்ட ஈல படிச்சுட்டேன் ஐயா நான் கிட்டத்தட்ட அது கொஞ்சம் நல்லா மனசுக்கு நல்லா இருந்துச்சு இருந்தாலும் இப்ப என்னுடைய மனசு தேடுதல் வந்து இப்போ ஆன்மீகமா வரணும் இல்ல வேற ஏதாவது ரிலீஃப் கிடைக்கணும் இந்த வாழ்க்கை வந்து புரோஜனம் இல்ல அத புரோஜனம் மீன்ஸ் இது என்னன்ற உண்மை எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு விஷயம் நடந்த பிறகு எனக்கு புரிஞ்சு புரிஞ்சிருச்சு அதை நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற விஷயம் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுவுமே இல்லாதனால எனக்கு மனசுல வந்து ஒரு பிடிப்பு இல்லாம ஒரு வாழ்க்கையா வாழ்றதும் கஷ்டமா இருக்குது இப்ப நான் என்ன செய்யணும்னு தெரியல ஐயா நீங்க என்ன இப்பதானே நீங்க பிகினராக தானே இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே ஓரளவு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் நீங்க என்னுடைய நம்பரை கேட்டு வாங்கிடுங்க வாங்கிட்டு கூட நீங்க பிரச்சனெல்லாம் பேசுங்க என்ன பண்ணலான்னு பாக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு பிரச்சனைகள் இப்ப வந்து உங்க க எல்லைக்குள்ள இல்லாத பிரச்சனையா இருக்கு இப்ப நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் செயல்படுத்திட முடியாது இந்த பிரச்சனை நீங்க எதிர்கொள்ற பிரச்சனை வந்து உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்லாத பிரச்சனையா இருக்கு இப்ப உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்லாத பிரச்சனையே நீங்க அது தீர்வு பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுங்கிறது உங்களை மீறிய முடிவாயிரும் அப்போ அதனால சொன்னா இப்ப இந்த மாதிரி இதுகள் எல்லாம் இந்த முடிவுகளை வந்து நீங்க இறைவன் கையிலையோ அல்லது உங்க டோட்டல் மைண்ட் கையிலையோ விட்டு விட்டுருங்க விட்டுட்டு அதுக்காக நீங்க வந்து ஒன்னும் செய்யாம இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பொறுப்பு அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னா அந்த பொறுப்பு அவங்க பார்த்துக்கிடுவாங்க நீட்டு விட்டுட்டு நீங்க உங்களால முடிஞ்சதை செய்யுங்க நீங்க வந்து ஒரு கருவியா இருந்து செயல்படுங்க நீங்க கர்த்தாவா இருந்து செயல்படுறது வேற கருவியா இருந்து செயல்படுறது வேற அதனால நீங்க என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்க மனசு வந்து ஒரு நடுநிலையோட இருந்து செயல்படும் அந்த நிலையை நீங்க இது பண்ணிடுங்க நீங்க நம்பர் வாங்கிக்கிறையா ஐயா உங்களுக்கு சென்னையில நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நான் நேர்ல வந்து பாக்குறேன் ஐயா எனக்கு வந்து இந்த ஆன்மீகம் இது வந்து இப்ப அதனால வந்தது இல்லையா அது ஒரு ஒரு இருபது வருஷமாவே இந்த ஆன்மீக தேடல் வந்து அதிகமா இருக்குது ஐயா ஆஹ் இருந்தாலும் இப்ப வந்து இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முற்றுப்புள்ளிக்கு வர மாதிரி வாழ்க்கை வெறுக்கிற சூழ்நிலைக்கு வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரே வாரத்துல சொன்னா ஒரு நடைப்பணமா வாழ்ற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஐயா ஏன்னா எனக்கு எதுலயும் இப்போ இப்போ படிக்கு வேலை செய்யற வேலையிலையும் இல்ல உணர்வு விஷயம் இப்ப எனக்கு அடுத்தது எந்த ஒரு எதிர்ப்பு ஒரு பிடிப்பு இல்லாம ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது ஐயா இது சரி நான் உங்ககிட்ட நேர்ல நான் வந்து சென்னைக்கு நீங்க எப்ப வந்தாலும் சரி ஐயா நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எந்த இடத்துல வந்தாலும் நேர்ல வந்து எனக்கு சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஐயா இல்ல இப்ப வந்து கொஞ்சம் நேரில் சந்திக்கிறத கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நான் சென்னையில தான் இருக்கிறேன் நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருக்கோம் நீங்க போன்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நம்ம கொஞ்சம் ஏன்னா அந்த பீரியடுகள் எல்லாம் இப்ப அந்த இந்த பேண்டமிக் பீரியடா இருந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அதனால கொஞ்சம் முடியட்டும் முடிஞ்ச பிறகு நேரில் வரலாம் அதனால நீங்க இப்ப போன்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க போன்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க போன்ல பேசுறதால உங்ககிட்ட எப்ப யா பேச முடியும் காலையில பதினொன்றுல இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் காலையில பதினொன்றுல இருந்து ஒண்ணுக்குள்ள பேசலாம் சரியா ரொம்ப நன்றியா ரொம்ப உங்களை பேசுனது நான் இன்னைக்கு எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவங்க கிட்ட பேசணும் ஆனா ரொம்ப ஆசையா இருந்தது ஐயா உங்களை பாக்கணும் பேசணும் அந்த புக்க படிச்சதுல இருந்து இன்னைக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நல்லது ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா சரியா சதீஷ்குமார் ஐயாவுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் போடணும்னா என்னோட சாட்ல போட்டிருக்கேன் நான் பாபுலால் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் போட்டிருக்கேன் உ
இதுல ஏதாவது கேள்வி இருந்தா ஐயாட்ட கேட்கலாம் ஹேண்ட் ஸ்ட்ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ஒண்ணும் <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> எதுனாலும் ஓகே தான்ங்கிற இடத்துல என்னத்தை சரி பண்ணணும் நாம ஒண்ணும் சரி பண்ண வேண்டியதில்ல அப்போ புறத்துல நம்ம சரி பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதனால அதை மட்டும் தான் நம்ம சொல்ல போனான்னு சொன்னா அந்த அகமும் அகம்னிட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அங்கேயும் பிரச்சனை இல்லை ஆஹ் புறோனிட்டு எடுத்தோன்னா அது ஒரு வேலை அங்க ஏதோ ஒரு ஒரு ஒர்க் இருக்கு அப்ப அந்த ஒர்க் இருக்கிறத நம்ம விட முடியாது ஒர்க்க செஞ்சுதான் ஆகணும் அகமும் புறமும் கலந்த இடத்துல அது வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேஷனா கிரியேட் பண்ணிருக்கு மற்றபடி அகான்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தானே புறத்துல எப்படி இருந்தாலும் ஓகே நீ நம்ம விட முடியாது பாத்தீங்களா அதனால அதை நம்ம சொல்ல போனா அது பிரச்சனை நீட்டு ஒரு பேர் கொடுக்கறோம் உண்மையில பிரச்சனை கிடையாது ஒரு வேலை நீட்டு வச்சுக்கலாம் வேலைங்கிற பேர் தான் கரெக்ட் பிரச்சனைன்னு சொல்லி நம்ம நாமளா வலிஞ்சு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் பிரச்சனை உண்மையில பிரச்சனை கிடையாது அது ஒரு வேலை வேலைங்கிறீங்களா <laughs> 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 எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஆஸ்பெக்டா இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த தெளிவான தெளிவுல இருக்கும் அப்படின்னா அகத்த பொறுத்தளவு எந்த பிரச்சனையும் வராது அதை நம்ம ஃப்ரீயா விட்டுருவோம் பட் ஆனா வெளியில இருக்கக்கூடிய அத்தனை என் எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம அகத்துலதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது சோ அது ஏதோ ஒரு பாதிப்பா நமக்கு ஏற்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கு ஆனா அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன்ல இப்ப எனக்கு நடந்தது நடந்துட்டு நடக்கும் போது நான் பாத்துருக்கேன் எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன்ல போய் இன்வால்வ் ஆகும் போது தடுமாற்றம் ஆயிருது தடுமாற்றம் ஆகி ஏதோ நடந்துருது என்னமோ நடந்துருது ஆனா அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்க்கும் போது ஓஹோ இப்படி இப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்னு ஒரு நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வருது நம்மளுடைய மனசு நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வர்றத உணர முடியுது ஆக்சுவலா சோ ஆனா அந்த உணர்ந்தது அந்த உணர வரும்போது அந்த மாதிரி நடந்துட்டமே அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டமே அப்படிங்கறது அப்பதான் வருது சோ ஏதோ ஒண்ணு அந்த நம்ம அந்த எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன் நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணும் போது நம்ம ஏதோ நம்ம லூஸ் பண்ணிடுறோம் லூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஏற்படுதுங்க ஆக்சுவலா அந்த 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 கிளாரிட்டி நம்மள விட்டு போயிடுற மாதிரி ஏதாவது நம்ம அந்த சுச்சுவேஷன்ல போய் மூழ்கிடுறோம் சோ மூழ்கும் போது என்ன அதுன்னா நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுது சோ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படாம நம்ம இருக்க முடியலையா ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அது ஒரு தெரிஞ்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தோணுது அப்படி அதான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இல்ல முக்கியமான நீங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிய வந்து நீங்க எடுத்துடுற காரணம் உண்மையிலேயே வந்து பிரச்சனையை சால்வ் பண்றது வந்து டோட்டல் மைண்டே சால்வ் பண்ணுது டோட்டல் மைண்டு சால்வ் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி அஜிடேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அங்க வந்து செயலுக்கு செயல் தான் தீர்வுங்கிற மாதிரி பிரச்சனையான செயலை நம்முடைய மனது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அது தீர்வு பண்ணிடும் அது அதுல ஒன்றும் இது கிடையாது நீங்க சொல்ல போனான்னு சொல்லி சொன்னா நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்டு தான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அலைபாயிர தன்மையில இருக்கிறதுனால அது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுது அதை நீங்க இந்த இதுல உள்ள இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி எடுத்துக்கிடுது ரெஸ்பான்ட் எப்படி கீழே வைக்கிறதுங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அந்த தடுமாற்றம் இல்லாதபடி கூட நம்ம வேலைகளை செய்ய முடியும் ஆமாங்க ஐயா இப்போ ஐயா நீங்க தெளிவா சொன்னீங்க இப்போ ரெண்டு இந்த இதுல ரெண்டு ஆஸ்பெக்டா நான் நான் பாத்துருக்கேங்க ஐயா ஒன்னு என்னன்னா 
என்னுடைய ஓன் இன் அதாவது என்னுடைய இன்வால்மெண்ட் என்னோட இன்வால்மெண்ட் உள்ளது மற்ற ஆக்டிவிட்டி பார்க்கும் போது ஒரு சில வேலைகள் என்னால செய்ய முடியல அப்படிங்கும் போது நம்மளோட கான்சியஸ் மைண்டோட செய்ய முடியல அப்படிங்கும் போது நம்ம விட்டுருக்கும் போது அந்த டோட்டல் மைண்டோட ஆக்டிவிட்டி அங்க நடக்கிறது என்ன அறியாமலே செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தெரியுது ஏதோ செஞ்சுட்டமே இது செஞ்சு முடிச்சிட்டமே அப்படிங்கிற ஒரு செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுதுங்க இது நல்ல தெல்ல தெளிவா பல விஷயங்கள்ல நான் என்ன அறியாமலே இதுக்கு முன்னாடி ஐயா ஐயாவோட பாதையில வரதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு சோ அது நான் எனக்கு அது என்னன்னு தெரியாம இருந்திருந்தேன் இப்ப தெரியுது எனக்கு பட் என்னன்னா இது அடுத்த ஒரு இன்வால்மெண்ட் ஆகும் போதுதாங்க அங்க ஒரு விஷயமே வந்து அந்த ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா அந்த அந்த டோட்டல் மைண்டோட ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம நீங்க ஐயா அருமையா சொன்னீங்க கர்த்தவா இருக்க கூடாது செயல் மட்டும் செய்யுங்க கர்த்தவா இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பாயிண்ட் நீங்க கர்த்தாவா மாறிடுறீங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கீழே வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க கருவியா மட்டும் இருந்து செயல்படுறீங்க கருவியா மட்டும் இருந்து செயல்படும் பொழுது அழுத்தங்கள்லாம் குறைஞ்சிரும் நீங்க கர்த்தாவா இருந்து செயல்படும் பொழுது இங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் அழுத்தங்கள் அதிகமாயிட்டு ஒரு <laughs> 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 வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நம்ம நம்மளோட செயல்பட வைக்க நம் வச்ச விடாம ஏதோ ஒரு நம்மளோட டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடுற மாதிரிதான் நல்லா இப்போ ஐயா சொல்லும் போது எனக்கு புரியுது இல்லையா சோ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரியல கர்த்தாவா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால நீங்க வந்து உங்களை கீழே வச்சிருங்க கீழே வச்சிருங்க நீங்க கருவியா மாறிடுங்க கருவியா மாறிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க இன்னும் ஆயிருங்க அந்த செயலோட செயலா நீங்க மிங்கில் ஆயிருவீங்களோ இல்லைய அந்த உங்களுக்கு செயல்படுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்கிற வழிய வருத்தப்படுறதுக்கு ஸ்கோப் இல்லாம போயிடும் உங்களுடைய கவனம் எல்லாம் செயல்ல தான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன் இப்ப ஐயா சொல்றது இல்ல ஆமாங்க இப்படி இப்படி இப்ப எனக்கு என்ன புரிதல் வருது அப்படின்னா எந்த ஒரு நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்மளை எஃபெக்ட் பண்ணாலும் அது அந்த அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து அப்படியே முழுசா ஏத்துக்கிட்டு அப்படியே ஃப்ரீயா இருங்க சோ அந்த சுச்சுவேஷனோட நீங்க மிங்கல் ஆயிருவீங்க சோ தானாவே செயல் நடக்கும் அப்படிங்கிற நடந்துரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு புரிதல் இப்ப கிடைக்கிறீங்க சரிங்க ரொம்ப நல்லது மகிழ்ச்சிங்க ஓகேங்க மகிழ்ச்சிங்க ஓகே நன்றி மதன் நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க வாங்க பேசுங்க ஐயா இது இப்ப நம்ம வந்து எல்லாமே இந்த தனக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஐயா கொஞ்சம் <laughs> 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 அகத்துல எதோ ஒண்ணு அடையிறதுங்கிற மாதிரி ஆயிருது இந்த அகத்துல அடையிறதுங்கிற நோக்கம் வந்து சொன்னா அந்த கடைசி வரைக்கும் அந்த தேடுதல் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் நீங்க அகத்தை எப்போ கீழே போடுறீங்களோ அப்பந்தான் உங்களுக்கு எல்லாமே சரியா வரும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்ங்கிற ஒரு இதே இருக்க கூடாது நீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க நீங்க எதை தேடினாலுமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துடுறீங்க அந்த ஆனந்தங்கிற பேர்ல கூட நீங்க உங்களை தான் தே உங்களுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துடுறீங்க நீங்க உங்களை கம்ப்ளீட்டா கீழே போட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த நிலையே உண்மையான ஆனந்தமும் ஏற்பட்டுருவாங்க அந்த ஆனந்தத்துல தான் இருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஆனந்தத்தையும் புறக்கணிக்கிற நிலையில தான் அந்த ஆனந்தமே கிடைக்கும் பாலச்சந்தர் 
கொஞ்சம் டைவர்ஷன் ஆயிருது இல்லையா இந்த டாபிக்கு நீங்க அதை இன்னொரு நாள் பேசுங்க தனியா எனக்கு என் போன்ல பேசுங்க என்ற போன்ல கேளுங்க இல்லைங்கய்யா நீங்க ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் நீங்க செய்யுங்க உடம்பு வலிமையா இருக்குன்னு சொன்னீங்க நான் அது கொஞ்சம் நாளா செஞ்சுட்டு வரேன் ஆனா அதுல ஒரு மனம் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல நிலைக்கு போற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்குங்கய்யா அதுதான் அது கரெக்டுங்களா நல்ல நிலைக்கு போற மாதிரியா ஆமா ரொம்ப பழைய விட பழைய மனம விட இது கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு புது அனுபவம் மாதிரி இருக்குங்கய்யா அந்த மாதிரி டெய்லி யோகாசனம் பண்ணிட்டு மூச்சு பயிற்சி இருந்தா சரி அது பண்ணுங்க அதை அதை நீங்க பண்றதுனால எப்படி அனுபவம் வந்துன்னா அதனால ஒண்ணு அதை அது அது அதை நம்ம குற்றம் சாட்ட வேண்டிய இல்லையா நல்லா தானே இருக்கு ஏற்படுது அதனால ஒண்ணும் தப்பு இல்லாது மோசம் ஏதாவது ஏற்பட்டாதான் நம்ம கொஸ்டின் பண்ணணும் நல்லது நல்ல அனுபவங்களே கிடைச்சுன்னு கொஸ்டின் பண்ண வேண்டிய இல்லை சரிங்க என்னன்றீங்க நமஸ்காரம் ஐயா நிர்பிகர்பியானது <laughs> 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 அந்த ஏகாக்கிறதுன்றது நம்மளை பொறுத்தவரை மனசு அதனுடைய போக்குள் ஃப்ரீயா விடணும் அப்படின்னு சொல்றோம் அதனுடைய இயக்கத்தை தடைபட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப மனதனுடைய இயக்கத்தில் தடைபடாம தடைபட தடை செய்யாம இருப்பது ஏகாக்கிறதையா இல்லை என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்பது எல்லாமே ஒன்றுதான் என்று மனதில் புரிந்து கொண்டு பிறகு அது ஏற்படுவது ஏகாக்கிரதையா அது அந்த ஏகாக்கிரதுன்றது எது குறிக்கிறது இல்ல அது இப்ப அதுல என்னன்னு சொல்லிதான் நான்கிற உணர்வுலயே கவனம் வச்சு அது ஒன் பாயிண்டடா இருக்கிறது நான்கிற உணர்வுல ஒன் பாயிண்டடா இருக்கிறத ஏகாக்கிற தியானம் என்ன மாதிரி அந்த நூல்ல அப்படி சொல்லி இருப்பேன் அது ஆமா ஒரு ஒரு ஆரம்ப காலத்துல சொல்லப்பட்ட நூல் அது அது அனுஷ்டானங்களுக்கான உள்ளது அது இதுக்கு இதையும் எதையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இது வேற அது தியானத்தை கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க ஹேண்ட் சைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க சுகந்தி அப்படின்னு யாராவது வந்திருந்தாங்க திருப்பி காணாமங்க டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டாங்க சரி நம்ம யாராவது கேள்வி கேட்டாலும் கடைசி கேள்வியா வச்சுக்கிடுவோம் இது நம்ம அகத்த நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்ல அது சுதந்திரமா இயக்கையதான் இயங்கிட்டு இருக்குதுங்கிறது ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டுங்க ஐயா ஆனா அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது ஒவ்வொரு உணர்வுகளும் தோண்டி ம மறையுதுங்கிறத நம்ம அறிவுபூர்வமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது தோன்றி ம மறைஞ்சாலும் ஒரு நிதான நிலைக்கு வருதுங்கிறத நம்ம அறிவுபூர்வமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த புரிதல் வந்து இந்த நிதான நிலைக்கு வர்றதுக்காக தான் இந்த புரிதல் புரிஞ்சுக்கிறோமா இல்ல என்னங்கிறது ஒரு கேள்வி அதாவது அதான் மொத்தத்துல நீங்க அதை வந்து அங்க ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லைன்னா அது அதுவா இயங்குது பாத்தீங்களா நீங்கது <laughs> ஒரு புரிதல் மட்டும் புரிஞ்சுட்டா போதும் நம்மளோட வேலை வந்து அகத்து சைடு நம்ம வேலை இல்லைங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுட்டா போதும் ஆ சரிங்க இது 
இது புரிஞ்சிட்டாலும் கூட நம்மள ஒரு இப்ப ஒரு உணர்வுகள் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை சரி பண்ணணுங்கிற ஒரு தூண்டல் அது கொஞ்சம் வந்துருதுங்க ஐயா இல்ல அது அது உங்களுக்கு நீங்க வந்தாலுமே உங்கள அறியாம நீங்க வந்துட்டோம்னாலுமே தெரிஞ்ச பிறகு இது ஒண்ணு நீங்க அது இயற்கைனிட்டு எடுத்துக்கிட்டா போதும் அது அது ஒண்ணும் அந்த தூண்டுதல் கூட அது ஒண்ணும் வேண்டியது இல்லைங்கிற ஒரு இது உங்களுக்கே வந்துடும் அது உங்களுக்கு ஒரு ஆரம்ப கட்டத்துல வந்து சரியா இருந்த கொஞ்ச நேரம் சரியா இருந்தது திடீர்னு சரியா இல்லாம போச்ச உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா நிட்டு ஒரு ஒரு எண்ணம் ஏற்படத்தான் செய்யும் அது உங்களுக்கே புரிஞ்சுக்கிடும் அது சரிங்க இது இன்னொரு கேள்விங்க புறத்துல ஒரு இப்ப ஒரு சூழ்நிலையில இப்ப நான் மைக்ல பேசணும் அப்படிங்கும் போது ஒரு பயம் பந்தட்டம் வருது அப்புறம் நல்லா ஒரு புது அனுபவம்னால நல்லா பழக பழக அந்த பயம் பய பதட்டமே எதுவும் இல்லாம அதே சரியாயிடுது இந்த நிலைக்காக தான் நம்ம இந்த புரிதல் புரிஞ்சுக்கிறோம் என்னங்கிறது ஒரு கேள்வி இல்ல அது அதுல எத்தனையோ பிளஸ் பாயிண்ட்கள் இருக்கும் அது ஒன் பை ஒன்னா வரத்தான் செய்யும் அதனால ஒன்னும் இருக்கு நம்ம வந்து அதையும் கூட நம்ம எதிர்பார்த்து சொன்னோம்னா பழையபடியும் போராட்டம் வந்துடும் அதனால நீங்க நீங்க அது இயற்கையை கொட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா இயற்கையை உங்களை உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டி எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே வரும் அது ஆனா இப்ப அந்த நிலையும் கூட அதுவும் போகுங்கிறதெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாதாங்க இப்ப எப்படி ஒரு உணர்வு வந்து அது தோண்டி மறைஞ்சு மாதிரி இந்த நிலையும் அப்படியே போயிடுங்கிற ஒரு இல்ல இது உங்களுக்கே தெரியும்ல அது வந்து நீங்க எதையுமே வேண்டான்னு விட்ட நிலையில தான் அது வரும் நீங்க எது பழையபடியும் நீங்க எதையோ ஒண்ணு பிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க பழையபடி அதுல டிஸ்டர்ப் ஆகும் சொல்ல போனா சொன்னா எதையாவது ஒண்ணு பிடிக்கிறதுனால தான் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது பற்றுங்கிறதே வந்து நம்ம மனச நல்ல நேரில் வச்சுக்கிடணுங்கிறது அவன் மேன பற்று அதனால நீங்க மனசு எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிற கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த பற்றில்லாத நிலை உங்களுக்கு ஏற்பட்டுருது பற்றில்லாத நிலையில இது இயற்கை இது இயற்கையானது தானே அது அது மாரி உள்ள மனசுக்குள்ள தோன்ற உணர்ச்சிகள் எல்லாம் வேல்யூ தராம வெளியில புறத்து மொத்தம் அறிய வச்சு பயன்படுத்தினா அது கொஞ்சம் மனசு ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகுது இல்லையா நல்லா ஜாலியா இருக்கு எனக்கு என்ன டவுட்னா இந்த உலகத்துல இறைவன் கடவுள் அதெல்லாம் உண்மையில இருக்கிறாங்களா இல்லையா அதெல்லாம் உண்மையில இருக்குதா இல்லையான்னு கேட்டான் எது கடவுள்ன்றான் அதான் எனக்கு ரொம்ப நாளா கேள்வி இல்ல இப்போதைக்கு வந்து உங்களுக்கு எது கன்வீன்சிங்கா என்ன கருத்துக்கள் உங்களுக்கு இருக்கோ அதை நீங்க ஏற்றுக்கிடுங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு இப்ப சொல்ல போனான்னு சொன்னா ஒரு கணக்கு போடும் பொழுது ஆன்சரை வந்து முதல்ல எக்ஸ் நிட்டு வச்சுட்டு கணக்கு போடுவோம் பாத்தீங்களா பிறகு எக்ஸுக்குள்ள விடையே கண்டுபிடிப்போம் அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் கணக்கு வருது இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போதைக்கு வந்து உங்களுடைய கான்செப்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இறைவன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கிடுங்க இப்போ பிறகு உண்மையில இப்ப நமக்கு தெரியாதுல்ல யாரோ சொல்றாங்க என்னதான் இருக்கலாம் இல்ல நம்ம ஒரு அனுமானிக்கிறோம் உங்க அனுமானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ் நிட்டு வச்சுக்கிடுங்க தேவைப்படலன்னா எக்ஸுங்கிறது கூட வேண்டாம கூட வச்சுக்கிடலாம் நீங்க வச்சுட்டு பண்ணாலும் பண்ணலாம் எக்ஸ் இல்லாமலும் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு தற்காலிகமான ஒரு ஏன்னா உண்மையிலே நமக்கு அவங்க சொன்னதுனால நம்ம உண்மையிலே கடவுளை பத்தி நமக்கு என்ன ஐடியா தெரியும் ஒண்ணும் தெரியாது அதனால தெரிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரியுதோ என்ன அனுமானம் நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்களோ அது வச்சுக்கிடுங்க அது போதும் இது இப்படித்தான் வைக்கணும் அப்படித்தான் வைக்கணும்னுட்டு ரொம்ப ஒண்ணும் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் உங்க மனச வந்து நீங்க என்ன பண்ணணுங்கிறது ஒரு எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி பட்டவருத்தமான உண்மையா இருக்கு இது எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கு உதவியா அந்த கடவுளுடைய கான்செப்ட கூட எடுத்து இன்னொரு கேள்வி நம்ம வாய்க்கல இவ்வளவு கஷ்டப்படல அதெல்லாம் தெரியுமா தெரியாதான்னு கேக்குறீங்க அவங்களுக்கு யாருக்கு தெரியுமா தெரியாதா இயற்கை இயற்கை தான் சில பேர் இயற்கை தான் கடவுள்ன்றாங்க நம்ம செய்ய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அந்த பிரம்பஜ பதிவுல பதிவாகுன்றாங்க இல்ல யாரோ என்னெல்லாமோ சொல்லிட்டு போட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சானே தெரியல நமக்கு தெரியணும் அதுதான் முக்கியம் இப்ப நம்மளுடைய பிரச்சனை வந்து நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நமக்கு அது சால்வேஷன் கிடைக்கும் அதனால நாம நம்முடைய பிரச்சனையை நாம தீர்த்துக்கிட்டு நாம நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு என்ன உண்டோ அதை பண்ணும் அதான நமக்கு முக்கியம் நமக்கு கடவுள் நம்ம இதை பாத்துக்கிட்டு இருக்காரா இயற்கை நம்மளை கவனிச்சுட்டு இருக்குதாங்கிறதெல்லாம் அது ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கூட நீங்க கடவுளை கூட நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க கடவுள்கிட்ட சில பொறுப்புகளை கொடுத்துக்கிடுங்க கொடுத்துட்டு நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லியா இருக்கிறதுக்கு அதை பயன்படுத்தி ஓகேங்க
ஐயா இன்னொரு கேள்வி இந்த உலகத்துல வந்து வசியம் சூனியன்றாங்க அதெல்லாம் உண்மையா பலிக்குமா இல்ல அதெல்லாம் பொய்யா இல்ல நீங்க அதெல்லாம் நம்பாதுங்க அந்த இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டான்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க நீங்க நல்லா இருந்தீங்கன்னா உங்களை எதுவுமே எந்த சக்தியுமே உங்களை ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படியே நீங்க ஏதோ ஒரு சக்தியை நம்புறீங்கன்னு சொன்னா உங்களை பாசிட்டிவான சக்தியா நம்புங்க உங்களுக்கு உதவி பண்ற சக்தியா எடுத்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குற சக்திகள் எல்லாம் நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஓகே ஐயா ஓகே ஐயா உங்களுடைய நம்பர் வேணும் ஐயா நான் உங்ககிட்ட நிறைய பர்சனலா பேசணும் உறவாழ்வு முக்கியம் என்றால் ஏன் மனம் மனிதனுக்கு தேவை மனம் இல்லாதபடி நீங்க புற வாழ்க்கை எல்லாம் கூட ஒண்ணுமே பண்ண முடியல மனசுதான் வந்து கருவியா இருந்து செயல்படணும் மனச கருவியா வச்சு புற வாழ்க்கையில ஈடுபடுங்க புற செயல்கள்ல ஈடுபடுங்க மனசையே கருத்தா வாங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க சங்கடப்பட வேண்டியிருக்கும் அவ்வளவுதான் வேற ஒரு நாட்டு நீங்க சங்க கர்த்தாவா இருந்தும் மனசுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தும் புற வாழ்க்கையில ஈடுபடலாம் சங்கடப்பட்டுக்கிட்டே ஈடுபட வேண்டியிருக்கும் நீங்க மனச வந்து ஒரு கருவியா வச்சு செயல்பட்டீங்கன்னு சொன்னா உள்ள ம மகிழ்ச்சியாகவும் நல்லா ஆனந்தமாகவும் சுதந்திரமாகவும் இருந்து புற வாழ்க்கையிலும் வெற்றி பெறலாம் அகத்திலையும் நல்லா இருக்கலாம் இதோட நம்ம இன்னைக்கு சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா சரி வணக்கம் ஐயா அனைவருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம்